വനിതാ മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സംഘാടക ഭാരവാഹികളിൽ ഒരു വനിത പോലുമില്ല നവോത്ഥാന സംഘടനകൾ എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തതിൽ ഭൂരിഭാഗം സംഘടനകളും കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികരോ ജാതി സംഘടനകളോ യോഗത്തിൽ സംഘടനകളിൽ പലരും യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തു സംസാരിച്ചിട്ടും എല്ലാവരെയും സർക്കാരിന്റെ വക്താക്കളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചതും വിവാദമാവുകയാണ് കോടികൾ മുടക്കി സർക്കാർ ചെലവിൽ നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്ന നവോത്ഥാന മതിൽ പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞ പാഷാണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് നവോത്ഥാന സംഘടനകളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് സർക്കാർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിനും ജനുവരി ഒന്നിന് നടത്താൻ പോകുന്ന വനിതാ മതിലിനെ കുറിച്ചും സംശയങ്ങളും ദുരൂഹതകളും ഏറെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച ശേഷം വനിതാ മതിൽ എന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല യോഗത്തിലെത്തിയ ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരും ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷണം എന്ന വാദമാണ് ഉയർത്തിയത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും സർക്കാർ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല പകരം വനിതാ മതിൽ എന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാർ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നിർണായകമായ യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് പോലും വനിതാ മതിലിനെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയില്ലായിരുന്നു നവോത്ഥാന സംഘടനകളുടെ യോഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സംഘടനകളെ യോഗത്തിൽ വിളിച്ചു എന്നാണ് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് സംഘടനകൾ എത്തിയെന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ സംഘടനകൾ ഏതാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പതിവിന് വിപരീതമായി ജഗതിയിലെ സഹകരണ ഭവനിലാണ് യോഗം ചേർന്നതും അവിടെ യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കയറാനും അനുവദിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും എത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കും കിട്ടി ഈ സമയം അൻപതോളം പേർ മാത്രമാണ് ഹാളിലുണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയെല്ലാം യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് എതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ നവോത്ഥാന വനിതാ മതിലിനായുള്ള സംഘാടക സമിതിയിൽ ഈ നിലപാടെടുത്തവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതിയിൽ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് വനിതകളൊന്നും ഇല്ലെന്നത് വിവാദമാവുന്നു പേരിന് ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമാണ് യോഗത്തിനെത്തിയത് അവരെ സ്വാഗത സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം ചെലവാക്കി നവോത്ഥാന വനിതാ മതിൽ നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു എൻ എസ് എസ് യോഗത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല യോഗത്തിനെത്തിയവരിൽ ബാക്കി ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സർക്കാരിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളുമായിരുന്നു കെ പി എം എസ് മൂന്ന് തട്ടിലാണ് അതിൽ പുന്നല ശ്രീകുമാർ കുറെ കാലമായി ഇടതുപക്ഷത്ത് തന്നെയും വെള്ളാപ്പള്ളിയും പിണറായി സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന സാമുദായിക നേതാവാണ് വിജിലൻസ് കേസുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായ ആളെ എന്ത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചതെന്ന ചർച്ചയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ് കേരളത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വിലയിരുത്തൽ വിശ്വാസിയെന്നും അവിശ്വാസിയെന്നും സമൂഹത്തെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നാണ് ആരോപണം ഏതെല്ലാം സംഘടനകളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്താത്തതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ആരോപണം എൻ എസ് എസും ക്ഷത്രിയക്ഷേമ സഭയും യോഗക്ഷേമ സഭയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ പ്രതിനിധി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടോ കോടതിയുടെയോ സർക്കാരിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലമോ വിശ്വാസങ്ങളിലോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലോ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചത് എന്നിട്ടും വനിതാ മതിലിന്റെ സംഘാടക സമിതിയിൽ ഈ നേതാവും എത്തി കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബ്രാഹ്മണ സഭ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പോലും അറിയില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി എം ബി ജയരാജനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷവും എത്തിയത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആരെല്ലാമെന്നും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം തുടരുകയാണ് നാമജപ സമരത്തെ അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വനിതാ മതിൽ തീർക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുകയാണ് സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകളെ തന്നെ അണിനിരത്തി മറുപടി നൽകുന്നതിനായാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നോക്ക ദളിത് സമുദായ സംഘടനകളെ ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ള സമരം ഒരേ സമയം കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കുമുള്ള മറുപടി കൂടിയാണെന്ന് സി പി എം കരുതുന്നു എന്നാൽ ഭിന്നിപ്പിന്റെ